హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కేపీ షార్ట్స్ రాయల్స్ పోరిని సవాయ్ మాన్ సింగ్ స్టేడియంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫుల్ ఫ్లోలో ఉన్నారు ఊపు మీద ఉన్నారు దంచి కొడుతున్నారు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కొంచెం ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు దే డోంట్ వాంట్ లూజ్ ఫోర్ సో ఈ నేపథ్యంలో కొంచెం ప్రెషర్లో ఉన్న ఆర్సీబీ ఊపు మీద ఉన్న రాయల్స్ని వాళ్ళ అడ్డాలో ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నారు లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ లాస్ట్ టైం వీళ్ళిద్దరి మధ్య మ్యాచ్ గురించి ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ ఆల్రెడీ ట్రెండ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ స్కోర్ కార్డ్ని విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ హెవీలీ ఫేవరబుల్ స్కోర్ కార్డ్ అది ఆర్సీబీకి అలాంటి ఒక పర్ఫార్మెన్సే మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆర్సీబీ వాళ్ళని కోరుతున్నారు కానీ ఆర్సీబీకి ఉన్న ప్రధానమైన సమస్య ఏంటి అంటే దర్ బ్యాటింగ్ బిగ్ గన్స్ ఫైర్ అవ్వట్ల మ్యాక్స్వెల్ గ్రీన్ ఫాఫ్ ఈ ముగ్గురు కూడా ఫైర్ అవ్వాలి సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే కనుక యువర్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇండియన్ బ్యాటర్స్ అనేవాళ్ళు దే ఆర్ టేకింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ మీరు ప్రతిసారి అనుజ్ రావత్ కొడతాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు లాస్ట్ మ్యాచ్ అనుజ్ రావత్ కొంచెం ఆడకపోయేసరికి అతని మీద ఫుల్ విరుచుకు పడ్డారు ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా బట్ మ్యాక్స్వెల్ గ్రీన్ అండ్ ఫాఫ్ హ్యావ్ నాట్ పర్ఫామ్ వాళ్ళ మేజర్ మేజర్ ఇబ్బంది మేజర్ రీజన్ ఫర్ డిఫీట్ ఇదే ఆ బౌలింగ్ చూసాక ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్కి వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉండకపోవచ్చు అండ్ బౌలింగ్ కంప్లీట్గా బిరోపారుగానే ఉంది కంపేర్ టు అదర్ టీమ్స్ దానికి తోడు వాళ్ళు సునీల్ నారాయణ చేసిన విధానం కానివ్వండి అండ్ ఆ తర్వాత లాస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేకపోయిన విధానం కానివ్వండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కనుక లాస్ట్ మ్యాచ్ అఫ్కోర్స్ ఇట్ డిడ్ మచ్ బెటర్ జాబ్ అనుకోండి అది చూసుకుంటే కనుక ఇంక ఇంతకన్నా బౌలింగ్ బెటర్గా చేయలేరు బ్యాటింగ్ కదా ప్రాబ్లం ఉందని క్లియర్ కట్ తెలుస్తుంది దానికి తోడు అంబట్ రాయల్ లాంటి వాళ్ళు ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది చెప్పారు ఆ స్టేట్మెంట్ ఏమి కొత్త కాదు అది రియలైజ్ కాలేని స్టేట్మెంట్ కాదు మనం మాట్లాడుకుంటున్న స్టేట్మెంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్సీబీ ఫ్యాన్ విన్న స్టేట్మెంటే అగ్రీ అవుతున్న ఆస్పెక్టే అది బట్ ఎప్పుడైతే రాయుడు వాజ్ రిప్రజెంటెడ్ రైవల్ ఫ్యాన్ బేస్ రైవల్ టీమ్స్ ముంబై కానీ చెన్నై కానీ అతను చెప్పేసరికి ఇంకొంచెం గట్టిగా ఆ ఫ్యాన్ బేస్ కొంచెం గుచ్చుకొని ఉంటుంది బట్ అతను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఏం మాట్లాడాడు అనే విషయం పక్కన పెడితే కనుక అతని పాయింట్ అనేది మాత్రం పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ పాయింట్ సో ఆర్సీబీ షుడ్ రియలైజ్ దట్ దే హ్యావ్ టు స్ట్రెంగ్ ఇన్ దర్ బ్యాటింగ్ అండ్ ఆ బ్యాటింగ్ని స్ట్రెంగ్ ఇన్ చేసుకోవడానికి విల్ దే గెట్ ఇన్ విల్ జాక్స్ విల్ జాక్స్ని తీసుకొస్తారా రీస్టాప్ ఈ ప్లేస్లో లేదంటే లేదు సవాయ్ మాన్ సింగ్ స్టేడియం మీద లాకీ ఫర్గ్యూసన్ని పట్టుకొని పోదామని లాకీ ఫర్గ్యూసన్ని తెచ్చుకుంటారా సో దిస్ ఈస్ అ బిగ్ కాల్ దట్ ది నీడ్ టు టేక్ లేదు రీస్టాప్లీ బాగానే ఉన్నాడు కదా అనుకుంటే రీస్టాప్లీతో ఆడచ్చు బట్ సిరాజ్ మూడో ఓవర్ నాలుగో ఓవర్ వేయడం కూడా వాళ్ళకి కలిసి రాకపోవచ్చు సిరాజ్ ఈజ్ అ బ్రిలియంట్ బౌలర్ వెన్ యూ ఓపెన్స్ ద బౌలింగ్ అది చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్తున్నారు ఎప్పుడైతే సిరాజ్ బౌలింగ్ ఓపెన్ చేయడో ఈజ్ మోర్ వర్నరబుల్ టు గో ఫర్ రన్స్ అంటే ఓపెన్ చేస్తే రన్స్కి వెళ్ళాలని అడగండి అక్కడ కూడా ఛాన్సులు ఉన్నాయి వాడు ఓపెన్ చేస్తే అట్లీస్ట్ తన మీద ఒక బిలీఫ్తో ఓపెన్ చేస్తాడు ఓకే రైట్ మనం ఓపెన్ చేయాలని ఒక ఫీలింగ్తో ఓపెన్ చేస్తాడు ఆ విషయం కోహ్లీకి కూడా బాగా తెలుసు ఫాఫ్కి కూడా బాగా తెలుసు సో దిల్ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఏం చేయాలి బ్యాటింగ్లో అని అండ్ మరీ ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకుంటే లాస్ట్ రెండేళ్లకిను ఈ ఏడాది ఈ ఏడాదికి సమస్య తేడా ఏంటి అంటే కోహ్లీ అండ్ ఫాఫ్ ఆర్ నాట్ గివింగ్ దెమ్ ఫ్లయర్ స్టార్ట్స్ లాస్ట్ సీజన్ చూసుకుంటే వాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చి ఆడేశారు వాళ్ళిద్దరు పోటీ పడి మరీ ఆడారు ఈసారి మాత్రం పోటీ పడి ఆడట్లా ఫాఫ్ ముందే టాటా బాయ్ బేజీ పెడిపోతున్నాడు సో ఫాఫ్ షుడ్ ప్లే ఆర్సీబీ బాగా ఆడాలంటే కనుక ఫాఫ్ అండ్ కోహ్లీ పార్ట్నర్షిప్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అండ్ ఫాఫ్ గ్రీన్ మ్యాక్స్ ఈ ముగ్గురు ఓవర్సీస్ బ్యాటర్స్లో వన్ షుడ్ గో బిగ్ మ్యాక్స్ దగ్గర నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బౌలింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్ రావట్ల గ్రీన్ దగ్గర నుంచి వన్ డౌన్ అన్నారు ఆ తర్వాత మన రజిత్ పట్టిదారిని పంపించారు గ్రీన్ కొంచెం ఆపారు ఇటువంటి ఇన్కన్సిస్టెన్స్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనేది తీసుకొని రాకూడదు దే షుడ్ స్టిక్ టు వన్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ గ్రీన్కి వన్ డౌన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందంటే వన్ డౌన్ ఆపి ఆడించాలి రజత్ పట్టిదారిని టూ డౌన్ ఆడించుకోండి లేదంటే గ్రీన్ని టూ డౌన్ ఆడించండి మ్యాక్సిమం కాస్త హోల్డ్ చేయండి ముందు ఇంకెవరినైనా పంపించండి అక్కడ రావత్ లాంటి వాళ్ళను లేకపోతే ఇంకెవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళని పంపించండి లాంబ్రోర్ లాంటి వాళ్ళను సెండ్ ఎం బిఫోర్ మ్యాక్స్ ఒకవేళ మీరు ఫినిషర్గా కావాలనుకుంటాయి సో ఇటువంటి కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి ఆర్సీబీ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్ విషయానికి వచ్చేస్తే
ఆ పవర్ ప్లేని యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగితే ఆ తర్వాత వచ్చే బ్యాటర్స్ అటు సజ్జు కానివ్వండి రియాన్ పరాగ్ కానివ్వండి ధ్రువ్ జూరియాలు కానివ్వండి సిమ్రాన్ హిట్మయర్ కానివ్వండి ఒకవేళ వాళ్ళు ఒకవేళ శుభం దూబేనో లేదంటే కనుక రాహ్మన్ పవల్ను తీసుకొస్తే వాళ్ళు కానివ్వండి బెనిఫిట్ అవ్వడానికి వీళ్ళిద్దరు ఆట అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మారుతుంది రాజస్థాన్ రాయల్స్ బౌలింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఫెంటాస్టిక్ నందరే బర్గర్ కానివ్వండి ట్రెంట్ బోల్ట్ కానివ్వండి అశ్విన్ కానివ్వండి చెహల్ కానివ్వండి ఆవేష్ ఖాన్ కానివ్వండి సందీప్ లాస్ట్ మ్యాచ్ లేడు అతను ఉంటే అతను కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా దే హ్యావ్ బిన్ వెరీ గుడ్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఐదుగురు బౌలర్లే ఉన్నారు అయినా కూడా దే డిట్ వెల్ సో ఇలా వాళ్ళ బౌలింగ్ బాగా గట్టిగా రెడీ అయి ఉన్నారు ఎటువంటి బ్యాటిల్ కన్నా సో అందుకే వాళ్ళ బౌలింగ్కి వీళ్ళ బ్యాటింగ్కి ఉన్న సమస్య సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ సందీప్ శర్మ బౌల్స్ రేపు ఫిట్గా ఉన్నాడంటే అదే వీళ్ళు ఫిట్గా ఉన్నాడంటే కానీ సందీప్ శర్మ బౌలింగ్ కోసం వచ్చాడు సందీప్ వర్సెస్ విరాట్ ఆల్రెడీ ఒక మంచి బ్యాటిల్ అనేది కనిపిస్తుంది తర్వాత మీరు ట్రెండ్ బోల్డ్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్ ట్రెండ్ బోల్డ్ కానీ నందిరే బర్గర్ కానీ అగేన్స్ విరాట్ అది కూడా ఒక పెద్ద స్టోరీ ఉంది లెఫ్ట్ ఆర్మర్స్కి టీ ట్వంటీలో ఫార్మాట్లో ఎస్పెషలీ విరాట్ కోహ్లీ ఎట్లా ఓటాడు అనేది దట్ ఈస్ అ సపరేట్ స్టోరీ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ తర్వాత మీరు మాట్లాడుకుంటే అశ్విన్ ఇస్ దర్ అశ్విన్ వర్సెస్ మ్యాక్స్లో చెహల్ వర్సెస్ మ్యాక్స్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాటిల్ అది ఫాఫ్ ఉన్నాడు ఐఎమ్ షూర్ ఇక్కడ అశ్విన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కూడా వాడే అవకాశాలు ఉంటాయి దే మైండ్ సే ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ అశ్విన్ని మనం పవర్ ప్లేలో ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామనే ఆలోచనలో కూడా ఉంటారు ఒకవేళ అది జరిగితే అశ్విన్ వర్సెస్ ఫాఫ్ అనేది ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాటిల్ లాగా ఉంటుంది తర్వాత మీరు వాళ్ళు ఆవేష్ ఖాన్ డెత్ బౌలింగ్లో వేస్తున్నాడు అంటే ఆడ దినేష్ కార్తిక్ ఆడుతున్నాడు లేదంటే కనుక ఇక్కడ మీకు కెమెరాన్ గిరిన్ లాంటి వాళ్ళు ఆడుతున్నారంటే ఆవేష్ ఖాన్ వర్సెస్ వీళ్ళ మధ్యలో ఎలా బ్యాటింగ్ ఉంటుంది అనేది కూడా చూడాలి ఆవేష్ ఖాన్కి ఎలాగో కాస్త మంచి అవినోభావ సంబంధాలు ఉన్నాయి హెల్మెట్ సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆవేష్ ఖాన్కి ఆర్సీబీకి సో ఆ ఒక యాంగిల్ కూడా ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ చాలా గరం గరంగా చూస్తూ ఉంటారు గరం అనే మాట ఆవేష్ ఖాన్కి కూడా వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే మంచి గరమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు డెత్ బౌలింగ్ పరిస్థితిలో చూసుకుంటే సో అతను లామ్రర్ కానీ డీకే కానీ తర్వాత అనుజ్ కానీ లేదా మ్యాక్సోలిక్ కానీ వాళ్ళకి ఎట్లా బౌలింగ్ వేస్తాడు అనేది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సో దాంతో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆర్సీబీ వాళ్ళ బ్యాటింగ్కి ఇంకొంచెం పదును పెట్టాలి ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఆడేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ సి చాలామంది ఆల్రెడీ కోహ్లీ స్ట్రైక్ రేట్ మీద మాట్లాడడం మొదలుపెట్టేశారు విచ్ ఈస్ అన్ఫేర్ ఎందుకంటే అతను కేకేఆర్తో ఆడిన మ్యాచ్ కానివ్వండి లేదా అంతకుముందు ఆడిన మ్యాచ్ కానీ పంజాబ్తో ఆడిన మ్యాచ్ కానివ్వండి లేదా చెన్నైతో ఆడిన మ్యాచ్ కానివ్వచ్చు లాస్ట్ టైం ఆడిన మ్యాచ్ కానివ్వచ్చు డాట్ బాల్స్ పడిన మాట వాస్తవం కానీ అతని రోల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ వెన్ ఈజ్ రోల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ డెఫినెట్గా మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక ఈ రోల్ ఎందుకు ఆడుతున్నాడు వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ సో దాట్ నీడ్స్ బి టేకన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఇక్కడ నేను డిఫెండ్ చేయట్లేదు లేకపోతే ఏదో మాట్లాడాలన్న ప్రయత్నం కూడా చేయట్లా ద సింపుల్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్ విరాట్ కోహ్లీస్ రోల్ అనేది ఏంటి ఒకవేళ ఈ రోల్ వల్ల టీంకి బెనిఫిట్ అవుతుందా లేదా ఐ థింక్ ఈ రోల్ వల్ల టీంకి బెనిఫిట్ ఎప్పుడు అవుతుంది మిగతా ముగ్గురు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు అది జరగట్లేదంటే విరాట్ కోహ్లీ నీడ్స్ టు చేంజ్ ఇస్తాయి ఎందుకంటే అతను హిస్ అమిట్స్ రన్స్ అతనికి రన్స్ ఉన్నాయి అతను అతని కిటీలో ఒక సెవెంటీ ఉంది ఒక ఎయిటీ ఉంది రెండు ట్వంటీలు ఉన్నాయి స్టార్ట్స్ వచ్చే మంచిగా ఆడాడు నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనూ నాలుగు కన్విన్సింగ్ కన్విన్సింగ్ అని చెప్పకపోయినా కూడా అట్లీస్ట్ ఇవి స్టార్ట్స్ అని కన్సిడర్ చేసే రెండు ఇన్నింగ్స్ ఉన్నాయి ఇవి సూపర్ బీనింగ్స్ అని కన్సిడర్ చేసే రెండు ఇన్నింగ్స్ ఉన్నాయి సో ద ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ హిమ్ అండ్ పవర్ ప్లేలో ఎట్లా ఇంకొంచెం అటాక్ చేయగలడు అనేసి ఒక స్టాటిస్టిక్ ఉంది విరాట్ కోహ్లీ ఫేసెస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ బాల్స్ అండ్ యాభై పైన పర్సెంటేజ్ చూసుకుంటే కనుక అతను యాభై దాకా అరౌండ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రన్స్ పరిగెత్తి తీస్తాడు టూ వన్స్ దాని మీద యాభై రెండు పర్సెంట్ బౌండరీల మీద ఉంది అతను ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ అ ఫోర్ హీటర్ సో పరిగెత్తడం గ్యారంటీ డాట్ బాల్స్ తక్కువ ఉండడం గ్యారంటీ బట్ డాట్ బాల్స్ తక్కువ ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తున్నాడు మిగతా వాళ్ళు కొట్టాలి సో అక్కడ ఛాలెంజ్ అనేది ఆర్సీబీకి ఉంది అవకాశం అనేది ఐఎమ్ షూర్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటే రాజస్థాన్ రాయల్స్ కొంది వీ ట్రెండ్ బోల్డ్ కానీ నంద్రే బర్గర్ కానీ వీళ్ళందరూ దీని మీద చాలా గట్టిగా ఫోకస్ చేయొచ్చు రాయల్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూస్తే ద ఓన్లీ థింగ్ ద నీట్ టు లుక్ ఎట్ ఈస్ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ అనేది పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్గా రావడం రియాన్
సో వాళ్ళకి తెలుసు ఫోర్ ఓడిపోయారు అంటే కనుక ఇట్ విల్ బి అ గ్రేట్ డిఫికల్టీ ఫర్ దెమ్ అని సో దానివల్ల వాళ్ళు ఎట్లా కంబ్యాక్ ఇస్తారు ఎలా ఆడబోతున్నారు అనేది చూడాలి ఇందాక అన్నట్టుగానే కీ థింగ్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి మాట్లాడుకుంటే కనుక ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ దే ఆర్ బోలింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ స్టాండ్స్ ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్సీబీ నుంచి మాట్లాడుకుంటే ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ మాత్రం అది సరిగ్గా ఉంటే రెస్ట్ ఆల్ విల్ ఫాలో ఇన్ టు ప్లేస్ బౌలింగ్ పరంగా మనం ఎంత మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్కి దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్ సరే నరేన్తో కొట్టించుకుందానంటే దట్ వాస్ బ్యాడ్ బౌలింగ్ కాదనట్లేదు కానీ బట్ ఆ బ్యాడ్ బౌలింగ్ అనేది ప్రతి టీంకి ఎక్కడో ఒక దొరుకుతూనే ఉంటుంది సో లెటెస్ సి హౌ థింగ్స్ గో మీరు